Ska vi köra sånt där tråkigt intro där vi kör hej och kallt välkomna till denna episod i Norge. På vägen ut till fjärden så ser vi tumlare som hoppar ytan. Ja, jag huggar på mitt meter och stoppar av den. Det går inte, stanna fisken! Det går inte! God dag alla storfiskare. Som ni precis såg i introt så är vi i Norge. Och yes. vi ska havsfiska med catchfiskeresor. Vi har åkt nu i hur många timmar var åkt vi bil? 27 timmar åkte vi buss hit. Från Eksjö där vi bor ända upp till här eh, Senja som är en liten ö som ligger långt uppe som utav tusan i Norge. Ja. Och detta är första gången som Edwin havsfiskar. Ja, så det ska bli väldigt kul att prova på något eh, nytt fiske. Se om man kan få några nya arter, några nya pb och kanske stå stor helleplunder om man har tur. <laughs> vi får se. Och med oss idag så har vi även vår kompis Freddy Tossensson som ni har sett i någon gammal Jed-film eller Ismittes film. Så vad säger ni? Ska vi ta och visa var vi bor och sen så tar vi äta någonting och sen sticker ut? Ja, yes, det gör vi. Nu ska ni fänga med här på en liten room tour då. I vår fina stuga vi har fått här tillsammans med Baitbox. Kan ni hänga med in här? Ska vi se. Och så när man kommer in här till vänster så bor Tobbe. Eh, hans rum. Om man kollar in här till höger så är det mitt rum. Och det är sköna sängar här som man kan sova i om man vill. Valfritt. Nu kan ni hänga med upp här. Så vi se om det är någon här uppe. Tjena boys. <laughs> och där har vi Simon Ekdahl från Team Baitbox. Och där har vi Jens också från Team Baitbox. Ajamän. Ja, jag tror det kommer bli en rolig vecka det här. Jag ser fram emot mycket mot fisket och så. Nytt fiske för mig, det är alltid kul. Vad är målet med veckan? Har du något mål? Mitt mål är väl att få en helleflunda. Nej. Det är mitt mål. När, när det är inte helt lätt, det tror jag inte. Så det? Få en helleflunda över 100 cm. Nej, <laughs> nej, 100 kilo! Nu har du sagt kilo! Nej, det är så mycket! 100 cm! Nej, det var inte. Vi har en liten våghals med oss, 100 cm så var det bra. 100 kg och så. Nej, du vet att det var centimeter där. Jag tyckte det lät som centimeter ändå. Ja, det är kaxigt, det är bra det. Ja, det är fel. Jag vill inte bada här, det är skitfarligt. Vi kan ju komma och haja det skit. Ja, nu sa du 100 cm. Ja, vi får väl ta den då. Jag kommer fan att hoppa i, tror jag. Det blir inte bad i alla. Ja, det blir det. Men nu ska vi gå och äta innan vi kör ut och ska fiska sig på ett grund som ligger 40 minuter från kampen. Vi har kommit in på restaurangen på Camp Stainfjord i Senja. Vi ska äta vår första middag här. Maten ingår ju i det här paketpriset då som man betalar för att åka hit med catchfiskeresor. Så det ska bli kul att se vad det är för maten. nu. Nu är tanken att vi ska åka ut ganska långt ut eh, i, på havet, ungefär 40 minuters båttur och fiska främst sig på ett grund. Men vi var faktiskt ute och körde typ två timmar precis innan vi åt och då fick Freddy en fin tusk på kanske 10 kilo. Så det var en bra start hittills. Men jag hoppas att vi kan få lite större sejar. Mm. Vi säger så. <laughs> Stannar vi här och ska försöka fiska upp lite betesfisk och ha till och meta helleflunder kanske. Ska vi se om vi kan få några små sejar här. Åh, oh, där fick jag! <laughs> Sjukt! Precis när jag slängde ut. Det verkar vara stim här. Woho! Att de är sjukt starka. Även att de här är skitsmå. Vi drar dem värre än en abbor alltså. Nu har jag ju abborutrustning här så det ska bli lite roliga fighter. Ja, två stycken! Och därför var det tung. Way! Snyggt! Double up! Jag kör med, med tre stycken upphängare här. Av en eh, lite större modell. Sen en, eh, en tyngd längst ner. Någon pirka av någon slag. Jag bara kastar ut här. Sen låter man det sjunka ner lite och sen så kanske det nappar då. Om det är ett stil. Nu 
Nu är vi framme på sägspotten här efter att ha åkt en ganska kul åktur. Sjuk stora vågar alltså. Livrädd. <laughs> Men det är häftigt att vara ute på sånt här hav alltså. Nu har vi satt på vanliga jiggar. Jag kommer börja med Sharkchad och Edwin kör med, vet du det? Dragon. Ser vi vad som levererar. Och här finns det säg och hälleflundra. Förmodligen lite torsk också. Kommer en stor jävla fiskebåt här och tar en spot nu när vi kör sig ut hit typ. 40 minuters båtkörning. När vi är framme kommer en båt och ligger ett nät över hela vår plats. Jävla idiot. Där har jag fisk. Nice. Oh. Så vi har fiskat typ fem minuter. Ska vi se om det, om det är en stor torsk eller om det är en säg. Den fightar. Nu kommer något. Jag tror det ser ut som en säg. Säg är lite mer gråa. Det är en tysk. Torsk är det. Ja. Men en, en hyfsad fin torsk ändå. Han har väl den. Tog på den här sharkkärden. Första fisken för oss denna turen här ute utåt. Men jag tror vi kan få ta större så att slänga tillbaka. Även om det är en ganska fin matfisk. Tar vi en till. Fortsätter bara. Jag lade ett mete med en liten säg på som var död på ett jigghuvud och en singel som bara hängde ner där. Oh! Och nu så hörde jag hur det bara började knarra i rullen så ryckte det i spöt. Så var det något som hade tagit. Så gjorde de otog och det bara small alltså. Är det fin? Jag vet inte men det känns... Jag rev mjölksyra armarna alltså. Jävlar det går inte på stopp på den alltså. Är det kul? Ja, ah, det är kul men jag är trött i armarna redan. Nu kommer den snart att gå igen tror jag. Nu har den hängt med ett tag. Jävlar! Åh oh, jävlar! Helvete <laughs> <laughs> vad den tar! Det kan inte vara något annat än heller för den var tror du Tobbe? Nej jag, jag, tror, det, jag tror det är en heller. Eller en enorm jävla tolk. Det är en stor säg, men jag tror den heller. Ja, nu, kom, nu tror jag nu kommer den. Den flundrar. Jajamän! Är det över 100 cm för att bada? Nej, det är inte. Ska jag ta den här med denna ändå? Ja, ta den. Ska jag göra det? Fel håll, fel håll! Nu får du en chans, annars kommer den släppa. Aj, för helvete! Oj, oh, ja. Yes! Då har vi landat min första hälleflundra här. Sjukt! Starka fiskar, alltså. Helt stark. Med storlek. Jag vet inte vad den här kan väga. Kanske 8-9 kilo, jag vet inte. Men det är jävligt kul i alla fall. Fått den första. Den var 84 cm lång var den. Så det är, det är en fin fisk. Ah! Heller inte var tung. Ja, det var bara... Jag bara... Det bara riktade så här, du, 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 jättelite. Då står den tuggar i en busa och så mm, och nitar den. <laughs> Jag satte på en, en härlig bandit här. Vi har haft lite småpil nu, rätt, rätt så många hugg men... Jag hade fått upp någonting. Och nu så äntligen så krokar jag någonting. Som kändes som en hälleflundra i början i alla fall. Jag tycker att den följer med lite för snällt nu. Rätt stark är den ändå alltså. Jag har visserligen ett Junky Iron Tespa. Fiska havsfiske man. Det är bara för det är roligare att fighta dem. Vad en säg var det? Det är kul. De jag har fått innan idag har varit så små. Den här är faktiskt rätt intressant. Wow! Sådär. Fint. Första skapliga sägen. Jag hade bara släppt ut min betesfisk så höll det. Jag tror det skulle vara en hälleplundra, men detta är nog ingen helle. Ta oss på den här. Uh. Stången är lite men det är ingen helle. Det ser ut som en tosk. Tosk på sig. Ja. Men det var Nej, det är en jättestor loop eller? Ja. <laughs> en loop, Tom. Superstor loop alltså. <laughs> Har ni lubbarklubbar där? Nej. <laughs> Fyra kilo plus alltså. Titta vilken stor lubb alltså. Den väger, åh oh, vad äcklig den här. Ah, nu finns den här. Åh, den är så äcklig. Usch. Jävlar vad stor. Ja. Ser ut som en 
eh, laki typ. Fast, ja, typ. Eh, utländsken. Ta och släpper tillbaka och fortsätter. Hej då! Vi har haft en jättefin kväll så här, men när man fiskar i Norge så är det viktigt att tänka på tidvattnet. För när det går upp och precis på toppen, då är det som bäst fiske. Och nu så har de på att gå ner och då börjar fisket bli döpt. Så vi kommer åka in, sova och sen kommer vi åka ut igen när det blir bra. Alltså på uppgående tidvatten. God morgon alla storfiskare. Vi har precis vaknat upp till en jättefin dag. Det är helt klar och himmel, nästan helt vindstilla. Och tanken är att vi ska gå för helleflundra. Men när man fiskar helleflundra då är det viktigt att man äter bra. För de är så starka. Och jag vill bara säga att kattfiskeresor, den resa som vi åker på nu. Där ingår det resa hit. Det ingår mat, frukost, lunch, middag. Det ingår även båthyra och boende. Men nu är jag så taggad på att ta en stor helle. En över 100 cm så är den för bada. Så nu tar vi och sticker ut. Hej då! När man är ute på sådana här stora hav som vi är nu så är det väldigt viktigt att man har med sig flytväst. För det är sjukt stora vågor alltså. Nästan så jag blir rädd. Det är viktigt med säkerhet. Man ska inte gå illa på havet. Har du en app, Tobbe? Jag har någonting på kroken här. Jag tog på en säg över 80 meter kyrt här. Det kan ju vara en lubbjäkel. De hatar vi. Men det kan också vara en liten hallibutt. Den kommer där. Det är något vitt där. Det ser som en tost. Det är en fisk! Hey! <laughs> <laughs> ja, en större torsk tror jag. Är det Ja, det kan det vara. Det är en jättefin torsk. Det är en torsk är det. Yay, landad! Lys! Så alltså, den är ju ändå hyfsat stor. Ja, då. Kul! Fisk. Ingen liten förundra, men ändå en tysk. En fin torsk. Ja. Torsk är tillbaka. När man fiskar för till stor hellefrundra så är gig väldigt bra. Men någonting som ibland kan vara ännu bättre det är meta med sig. Som typ denna. Och det är så att havsfiske det är egentligen inte, du behöver inte tänka på utrustning jättemycket. Vi var inte riktigt beredda på att meter kunde vara så effektivt. Så vi tog bara de här huvudna från Halle Bandit som vi körde med. Sen gjorde jag en stinger här med nylon. En millimeter. Och sen satte jag på en stor typ GT-krok. Och sen så ser taktet ut så här. Väldigt enkelt, ser ganska fult ut. Men fungerar utmärkt. Och sen så tar man bara betesfisken. Tar jighuvudet så här. Ta in den genom huvudet. Så här, munnen. Ut genom huvudet så här. Så tar man bara stingen. Så tar man och sätter den ganska långt bak. För helleflundrarna tycker de att bara så långt bak. Det man gör sen med betesfisk där man släpper ner på botten. Så alltså, vi var nu upp typ 5-10 meter någonting. Och så låter man bara den hänga där. Medan man guppar upp och ner med båten. Och det var exakt så jag fick min första helleflundra denna resa. Jag har vi torskrejs här tror jag. Ta på en till fin torsk alltså. Nej, det tar Lina. Det tar Lina. Det kan vara en liten helle alltså. Hoppas det är en platt fisk. Ja, men så är platt den kommer upp. Uh, hallå, ja. jag har jävla dubbelhugga för det. Nu får du filma. Nu har jag hugga på mitt meter och toppar har den. Ta den då. Åh! Oh. Ja. <laughs> uh. Det är vågen det är alltså. Åh, oh, det här är också en bra fisk. Det är nog en torskstim vi åkte in i, tror jag. Jag tror också det. Det här är också vettig. Oh. Men alltså, jag har ju fått torsk innan, så här gör de inte. Men du kan ha någon annan annan. Oh. Då, det är en helle. Det är den. <laughs> ja, det är det. <laughs> Toppe har den. Toppe oh. har en helle. Hur djupt 
Det är kvar. Det har aldrig funkat någonting. Oh, oh. Men bara... Ah. Den, oh, jävla, den är fin. Ta den som matbix. Ser vi. Hur ska den se ut? Ja. Fin torsk. Ja, det är fin. Fint. Ta ja. kroken då. Ja, oh, den är fin. Den är bra alltså. Jag kan ha en meter. Oh! Galet kul, ja. detta fisket. Uh. Det är de här vi vill ha. Det roligaste att drilla helt snart. Oh. Ja. Ja. Oh. Titta på den här nedvin. Ah. Fin! Bra landa! Ta upp den i båten då. Den är riktigt fin. Oh. Starka alltså. Oh. Slita i mig typ. Oh, nice. Här har vi mitt nya PB på Helleflundra. Jag har bara fått en Helleflundra innan och den var exakt 100 cm. Denna, den mätte vi och den var 107 cm. Det är så himla fina fiskar alltså. Och starka. Det var detta vi kom för i Norge mot sådana här fina Helleflundror. Men jag skulle vara så erkänna en sak. Alltid när vi filmar och på och fiskar normalt så brukar vi inte ta hem någon fisk. Men detta är en perfekt matfisk och jag vill också som medlin för en gång skulle ta hem en fisk när jag är så här i Norge. Så den ska jag faktiskt eh, ta hem och äta. Och i Norge får man inte ta upp någon fisk som är under 80 cm. Och rekommendationen är att den ska vara mellan 100 till 120 cm ungefär. Och den är ju perfekt emellan där. Så det kan inte bli en bättre matfisk. Så den kommer jag ta hem och äta. Men vi ska bara titta på det lite först för de är så himla coola. Det är förmodligen helleflundra. Alltså! Men om så är det så gott som botten och han bara går. Jag får jävla massa loop. Jag har fått 20-30 stycken. De slutar inte ta mina beten alltså. Men Freddy, han har du då? Nu har vi fått bra sin stor hellebutt. Har du brutit den Freddy? Ja, då har vi ju lyckats med det. Men vi måste landa den först och det är det jobbiga. Hur går det Fred? Kan du upp något eller? Ja, nu har jag börjat att få in lina på den i alla fall. Det är första rusningen tog han säkert 20 meter så det... Då är det inte, den här är inte jättestor förmodligen. Nej. Den kan vara som de vi har fått tidigare. Mellan 80 och 100 kanske den är ungefär. <laughs> som de andra vi fått. Centimeter. Centimeter, ja. <laughs> inte kilo. Helst kilo. <laughs> det är kilo. Oh. Det är Oj, oj, oj. <laughs> den var stor. Jäklar! Jäklar! Så ja! Nu ska vi se vi kan få den här. Ja! Ja! Det här är fin Jag tog på en rosa härlig bandit. Paddel. Den här är fin alltså. Den här är fin. Jag får slit i mig. Vad säger du Freddy? Helt otroligt. Vilken fisk! Det här är helt sjukt fisk. Ja, den är lika I alla fall för en småländsk jäddfiskare. Bra! Bam! Bum! Bra, Bra Edwin! Sjuk gris. Det var ett lagjobb. Ja, det var ett lagjobb. Jag hade aldrig fått upp den i båten själv. Smal på fulaste rosa färgen. Inligt mig, men hellefrunnen verkar gilla det. Härlig bandit. Det är en jävla stenhårt hugg alltså, det är bara Dum! när jag höll den still en liten stund där. Ja, det var bestämt hugg alltså. Annars har de en pilla de säger de, men ja, inte här. Innan så ställde jag en sån där frågesak på Instagram där jag frågade er vad ni ville veta om havsfiske. Och om ni inte följer oss på Instagram så missar ni sådana där saker. Så innan ni fortsätter videon så till och gå in på Instagram och följ oss. Men det var många som undrade på min Insta vad vi använder för utrustning 
när vi fiskar så här i Norge. Och det ska jag berätta nu. Jag har med mig ungefär tre olika spön. Och det första spöet är en vanlig sån här abborutrustning. Och det är precis samma spö som jag använder hemma när jag fiskar abborre. Och ibland så blir man inbrost här. Och då är det ganska kul att använda så här lätt spö. Och fiska lite mindre fiskar så som eh, lubb, små torsk, små sig. Och det som är så kul är att den här havsfisken, de är jättestarka. Och om man har sånt här litet abborrespö så är det himla roliga fighter. Dessutom så är det extra kul om man ska fiska, fixa betesfisk och ha sånt här lite mindre abborrespö. Och det andra spöet som jag har med mig, som inte jättemånga brukar ta med sig, det är ett vanligt sånt här jäddspö. Och ett jäddspö kan i stort sett fighta alla fiskar på här i Norge så du kan fånga. Det enda undantaget är kanske en riktigt stor hellefrundra. Men jag tror att du kan fighta Små hällefrundor upp till mediumstora hällefrundor ganska lätt på sånt här jäddspö ändå. Bara du pressar ordentligt. Och det som är så kul med sånt här jäddspö är att det väger inte lika mycket som ett havsspö. Så det blir inte lika svårt när du fiskar. Det blir också otroligt roliga fighter. Du kan liksom nästan låtsas att du är hemma och fiskar jädda. Och sen så helt plötsligt får du på en monsterjädda. Linan som jag använder när jag fiskar till Norge är cirka 0,29. För här ibland så vill du ner väldigt djupt. Och om du har för tjock lina så är det svårt att släppa ner till det djupet. Så ju tunnare lina desto bättre. Sen har jag en pärla här uppe på tafsen. För att skydda så att man inte vevar in bekandet i öglan. Sen har jag en tafs här på en millimeter. För de har fiskarna i Norge. Alla fiskarna har tänder. De har oftast inte jättestora tänder, men du behöver en ganska tjock taff så den inte äter upp flätlinan så att den går av. Sen här kan man ha en vanlig jäddjiggar. Just nu detta är detta en flätnus, men du kan liksom där vad som helst. Vi har fått bra på charge här och så vidare. Och så bara ett stort huvud, allt från 50 till ja, 350 gram beroende på vilket typ du ska fiska. Och ibland så kan du behöva en stinger om du ska fiska lite säg eller någonting som inte har lika stora munnar. Så det är liksom inte alls avancerat, utan det är typ som att fiska jädda hemma. Jiggarna som vi har för att eh, fiska lite större fiskar här i Norge är ju våra egna jäddiggar. Eh, Flatnos och Fatnos. Och till Helleflundra så använder vi de här Helly Bandit jiggarna. Som är lite hårdare gummi, vilket är en fördel till havsfiske för de håller mycket bättre. Vi kan liksom komma här och slita jiggarna utan att de går sönder. Riktigt bra plast. Och rosa är en eh, riktigt bra färg, för eh, det var där Freddy fick sin eh, stora gris på. Nu kör vi lite. Oh! <laughs> vi stod och körde lite skojfiske med abborrespön här med Platos Mini. Och så har vi fått rätt mycket lubbar än så länge och nu så kom ingen aning vad det här är. Något större som har kommit och som bara drar ut linjer. Jag har inte fått in alls mycket och jag har drillat flera minuter. Det kan vara en liten helleflunde här. Vi har kan vi öva in några meter, sen går ner några meter igen, så bara fortsätter det så. Det är gris! Åh, ah! oh, ni på åt bra alltså! Jag vågar inte ta i mer för då kommer säkert äta jigghuvudet. Jag är ett vanligt sånt abborrhuvud på. Åh, ah, min arm! Alltså, jag får inte in! Ja, det har du. Det är väldigt lite. Det här är sjukt, undrar vad det är. Kom inte upp heller. Nu, nu snart borde den komma. Det är kul att köra med sådana små spön alltså. Det är sjukt kul när det hugger på något bättre som nu. Jag vet inte vad det är men det är riktigt roligt alltså. Det är en lubb. Nej. Jo. Åh oh, jävlar. Vilken jävla klump. Jäklar vad stort. Ah, det är ett fyr på mig! Ah. <laughs> Jävlar vad stor! Ah. Det här väger ju typ 5-6 kilo alltså. PB på lubb! Grisig PB! Riktigt kul att få på abborre grejer. Det är inte bara bra fiske här på Senja utan det är även fin natur. Så nu ska jag Edvin ta och bestiga det där berget. Ska gå upp ändå på topparna på berget nu. Se om det ens går. <laughs> det här kommer baitbox. Jävel. 
<laughs> ja väl, ja väl. Vi ska ut på flyg. Vi ska ut på flyg. Vi ska ut på flyg. Man bara då har jag dra nå rätt va? Ja. Fint fiske. Det samma. På där uppe. Och det är alltså det känns inte långt när man står här nere men så när man nu när man väl går så tror jag det är sjukt långt att gå upp där alltså. Jag tror att vi klarar det Tommy. Det är kört. Nu har vi kommit halvvägs. Kan inte så mycket. Men det är så himla blant. Ja, det var jobbigt att gjort hela mitt liv. Men det är fint här. Jag tror inte det var så jobbigt. Vi måste fortsätta. Men det var kul. Ja, men vi är inte så än. Inte kul än. Då tar vi paus igen här. Helt slut. Orkar inte mer. Lite till orkar vi. Lite till då, men inte mer. Men en bra vi är kvar. Räcker det nu? Nu räcker det. Hej. Oh. Det är brant nu. Jag ger det upp här, vi måste börja klättra här nu. Det är så jävla brant. Vi orkar inte mer. Det får vara bra. Vi har rätt bra utsikt här uppe ändå. Vi behöver inte gå mycket längre för att se så jävla fint det är. Så himla coolt, vi är på väg ut nu, vi ska fiska kvällspass och sen på vägen ut till fjärden så ser vi tumlare som hoppar liten. Och där är de framför oss. Nej, det släppte! Det släppte! Nej, den tog igen! Den tog igen! Åh, vad fan! Vad hände? Vad hände, Edwin? Jag håller på att veva upp en liten fisk. Och då bara tar det... Va? Stopp! Och då kommer någon stor jävel och tog den. Det släppte! Lite sant! Nej, nu gick det av eller någonting. Alltså, det där var det sjukaste! Alltså... Det där var ingen liten fisk! Det där var ingen liten fisk! Ja, alltså, det där måste vara typ... Jag vet inte hur stor, det gick inte att stanna än. Det gick inte att stanna fisken, alltså. Ja, vi kan köra igen. Nu har du leka med. Nu är det heller kan jag säga, grabbor, den här. Oh! Ja, det är gris! Jag la ner mitt meter direkt när jag tappade. Jag bara sökte tag igen. Och nu är den heller. Jag får inte in den, alltså. Jag orkar inte. Ja, om den är över 100 cm på det bara. Det är den. Det kan jag lova. Den här är stor så in i helvete. Alltså det är helt sjukt. Nej jag orkar inte. Alltså det är helt sjukt. Gör så här. Jag tar upp motorn här. Så den inte går in i Alltså det går inte att stanna fisken. Det går inte. Jag sätter inte för mycket fest på den, så den... Så den. Det är lugnt, det är inga sten och sånt, tror jag inte. Alltså, den här... 
Det har tagit, alltså jag har ju 60-70 meter lin nu så. Är det kul med norrjefiske? Det här är helt sinnes! Då! Nej! Det är så jävla tungt alltså jag... Jag trodde det var tungt men inte så här. Där var den och drog upp ett träd hemma när man fast... Åh, oh, finns det igen! Ah! 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 Ja, ah, det här måste vara ju stort som helst. Ja, ah, det här måste vara hundra kilo. <laughs> Fuck! Ah, jag är trött redan. Jag är trött redan. Jag kan inte pressa upp. Klarar du det? Jag är så jävla trött redan. Jävlar, nu vill han vända känner jag. Oh. Alltså det här var det värsta någonsin alltså. Det var det sjukaste. Det är helt slut. Underbart. Jag vet inte hur stor det här är. Men det är sjukt stor. Sjukt kul. Sjukt kul. Och du är redo med hugga kroken. Jajamän. Denna gång har jag knutit fast kroken ifall han försöker sticka för oss. Men dina armar orkar aldrig dra upp den här jävla heller alltså. För den här är sjuk. Är det en bil du har krokat den? Ja, lastbil. Nu, nu kommer han snart alltså. Jag tror de sista tio är rosa. Jag ser den. Oj, vad är det? Vad är det? Vad är det? Det är ju 150 typ. Ja. Åh oh, fy fan! Vilken fisk jag väl! Vilken fisk! Dags inte åka ner igen. Du har det Freddy! Jag har det! Nu är fisken säkrad och vi ska hålla på att kroka av den och ta in den i båten. Och en sån här stor fisk så är det bra om man är tre cykeln. Så jag kommer lägga ner kameran och hjälpa till. Men vi kommer ta en snara och vi kommer sätta den i skatten. Och sen så kanske vi lyfter in i båten, vi får se lite, vi vill ju inte lyfta i skada någonting. Så vi får se hur enkelt det är. Om vi inte så kommer vi bara mäta den i vattnet, men då kommer vi filma det. Så ses strax när vi har fått lite mer kontroll över situationen. Tobias från Framtiden här. Och jag vill bara säga att vi inte är experter på alla typer av fisken. Och detta var första gången någon av oss såg en hellefundra över 100 cm. Så vi visste inte att det var ajabaja att det upp en sådan stor fisk i båten. Men nu vet vi bättre. Vi tog dock upp försikt, eh, fisken väldigt försiktigt och vi släppte tillbaka den. Och den simmade iväg utan problem. Men i framtiden så ska vi tänka på att bli krokar av som fisk i vattnet. Nu tillbaka till monsterfisken. Vilken jävla fisk! Ah, det var så tung som Freddy fick hjälp om att lyfta upp den alltså. Den här är, den är lika tung som jag. Den är lika tung som jag. Det, det, det är helt snart. Det var 178 cm. 178, alltså det måste väga 80 kilo alltså. Närmare jag kan inte lyfta den ens. Ska vi releasea den? Och så. Ah, fy fan vad sjukt alltså. Krympt. Ah. Vi får ha grattis fan. Jag har aldrig klart att hålla den utan dig. <laughs> fan, alltså, det, det var en lagfisk. Slut. Men nu Edwin, vet du vad du ska göra nu? Nej. Bada. Inte nu då. Här. Inte här. <laughs> Men när vi kommer tillbaka till kampen. Ja det ska jag göra. Då ska du bada. Ja, nu är man mör i kroppen alltså. Ni får nog skjutsa in mig snart för jag är helt slut. <laughs> ah. Orkar inte mer. Fan mina handleder alltså. Det var så sjukt vi hade på en. Vi har upp en mindre fisk av något slag. Då bara tog det tvärstopp. Jag tror den fastnade i botten typ så här. Sen bara... Då började dra ut lina. Så hade jag på den två gånger. Och sen så hoppade den av. Så det var ju synd. Och då, då släppte jag ner, rakt ner igen. Och sen efter fem sekunder typ så smalde på. Det var förmodligen samma fisk, alltså helt stört. Det är fisk. Ja, det är det.
Ja, då åkte man ju på att bada här då när man fick den här stora grislaggosväggen eh, där. Så det blir ett jävligt kallt bad där innan man ska åka hem med bussen. Svalkande är skönt. Jag är inte så taggad på att bada. Det är mycket fisk i havet och det är sjöborrar och sjöstjärnor och maneter och 10 grader vatten typ. Men det är nog bra. Jag bomber nu. Det smällade. Jag tar nu. Vad känner du då? Det ska du inte göra. Helvete! Iskallt! <skratt> Nej, jag kör direkt. <skratt> alltså, det är inte bara... Åh, oh, fy fan vad kallt! <skratt> Edvin, jag glömde räcka för er en gång till. Nej, <skratt> då filmar den här blöt då. <skratt> Ui, helvete. Det är bra. Var det värt att gå heller för under någon då? Ja, det var värt det. Det var värt det. Så kan det gå när man... Eh... Säger fel siffra vid ett vad, får man ta den smällen. <laughs> nu är det slut på denna resan. Vi har varit här med Catch Fiskeresor i fem och en halv dagar och riktigt haft ett superfiske alltså. Och vilka fiskar vi kan börja med? Vilka fiskar har vi fått? Torsk. Helleflundra. Mm, säg. Lubb. Visling. Mackrig. Långa. Sån där rödfjol kungsfisk. Hur? Hur heter de? Exakt. Och sen har vi fått någon mer. Kolla också. Ja. Vi har säkert glömt någon, men det har varit jättemycket olika arter. Och sen så har vi fått sex helleflundror, många stora toskar, men alltså bästa fisken har vi självklart var varje del. Den stora helleflundorna, laggarsväggen. <laughs> det var sjukt, det är en drömfisk alltså. Mm. Det var riktigt eh, sjuk upplevelse det, alltså det kommer man inte minnas länge. Men jag hoppas att ni tyckte om den här filmen. Och så får ni som alltid inte glömma att gilla klippet. Följ oss på Instagram. Länken finns i beskrivningen. Och prenumerera för fler fiskefilmer från oss i Team Galan. Sen får ni inte heller glömma att kolla in Team Baitbox film från den här resan. Länk finns i beskrivningen till deras film. Tja!